previous episode of EDP, Surf for Tomorrow. Acabou uh, Santa Cruz, fui a casa, dormi, fiz a mala e pedi-me do carro para o aeroporto. Our team is on a full schedule. Pues, ayer hicimos casi un, bueno, un mes de que no tocamos casa y la verdad que se echa de menos, pero también es algo increíble estar viajando por el mundo haciendo lo que nos gusta. Como vi, tengo, tengo un bocadinho de saudades de casa, tengo saudades de estar con mi familia. After a jam-packed month of competitions, we're heading to our second international camp. It's been non-stop, a full-time mission. É exatamente isto que acontece no, na vida de um surfista profissional. And now, we've just reached our new destination. Foram quase três dias de viagem. E pronto, esta viagem foi super, super longa. Welcome to the Mentor Wise. Sí, fue, eso fue un viaje largo, pero bueno, claramente merece la pena, no importa lo que dura. We've just boarded our new home for the next few days. But before settling in, an important warning from our skipper. Uh, pronto, há, há várias coisas para conversar com vocês. O mais importante, sem dúvida, são as questões da segurança, ok? Antes, o que acontece aqui é que tu, todos os lugares onde vamos surfar, o, o fundo é de coral. E muitas vezes não mantém muita água. Sou um gladiador. We still had a 12 hour crossing through the night. But the excitement of an upcoming swell didn't leave much room for sleep. As we expected, Amazing conditions welcoming our team on their first day. Matthias and Hans were the standouts of this first session. Y luego llegamos aquí y ya el primer día olas perfectas y pues mire un tubo bastante bueno. He was so energized by that first barrel. Perhaps he forgot how powerful this wave is. And here's the result. One surf, two more. If you stay like this, after tomorrow you have no more. <laughs> yeah, you better remember that, Hans. We intend to give our athletes exceptional conditions to achieve their best performance. So you're probably wondering, why are we training in this remote part of Indonesia? No sé, todo el mundo viene aquí porque es yo creo que el mejor sitio de surf de todo el mundo. Disfrutas mucho aquí con olas tan buenas, olas tan perfectas para mejorar en tus puntos débiles. Es muy fácil. Tienes izquierdas, tienes derechas, tienes olas pequeñas, olas grandes, tubos. And there are a variety of perfect little waves in every corner of the island. Although you might be required to pay some dues. No, I will do it with force, you won't feel anything. You won't feel anything. So the boys could not ask for a better introduction to the islands. But the girls, well, I guess they weren't exactly ready for a wave breaking over a sharp coral reef. Sinceramente, no início, I was a little bit afraid, because I don't know, I always thought that the mental was very rough, that we always hit the coral, we hit the coral. E estava tava assim um bocadinho conservadora. Desculpa lá, quando vejo vocês passivas, sentadas uma hora à conversa, uma com a outra, ondas a vir por todos os lados, vocês não se mexem. Eu chamava vocês para virem falar comigo, vocês nem chegaram perto. É, o primeiro dia foi o que foi, no segundo encostei-as à parede e disse, olha meninas, é assim, se vocês não querem surfar, ficam no barco o dia inteiro, porque não vão mesmo surfar. Eu não quero ninguém na água sentado uma hora a olhar para os outros. We're revisiting some issues that tend to prevail. Our question is, will they be able to overcome this problem before the evaluation session? Soon, we will find out. Bienvenidos a nuestro barco en Ventaguay. 
It's now time for you to know a little bit more about our boat life. Lo más importante del barco, la crew, say hi. Where we eat. Esta es la cocina, hace maravillas en esta mini cocina. Pocos recursos, pero... Pero buena comida. Mucho talento. And where we sleep. Venimos todos juntos porque somos una familia. Y aquí está el, el pequeñín viciado de, la, de la, Family la, Dash. La, la pulguita, pulguita. Y esta es la habitación mía y de Gaby. Si puedes enseñar, está, está estudiando física. No mientas. <risa> ah, mira, ahí está Matías. Este me he visto. Pues Joder, despertarte delante de la ola es increíble. Y, y es normal, vas a dormir a tu hora, vas a comer a tu hora y luego en los tiempos libres, pues como muchas veces no hay, no hay internet, jugamos al uno o hablamos, que lo hacemos mucho últimamente y... Well, actually, living without Wi-Fi was quite a surprise for our young surfers. Acho que, pelo menos a mí, no primer día fez me un bocadinho de confusão. Os yeah. pais estavam a começar a ficar preocupados. Nada grave. Podemos vivir sin red. Não, isso que eles disseram é uma grande mentira, porque eles não largam os telefones. Não há internet e eles não largam os telefones. Andam todos a jogar jogos ou a ver fotografias antigas. Sim, yeah. acho que o coach vai deixar isso passar. Olá, Gaby. Um novo dia começa e nós vamos um pouco mais longe. Um perfeito ponto de direita, com um backdrop de pintura painted e não há ninguém out. Is it good enough to drop anchor and spend the day? I'd say so. A quick break to do some video analysis and straight back to the water. Ya hemos una sesión solos en Murga porque hice 500 olas buenas que era como pa. También eso es buenísimo. Gabby's found her feet and has some outstanding stats. It's crazy how she's transformed herself in the last couple of days, even becoming a lead example for the rest of the team. E realmente ela ela tem demonstrado isso, tem demonstrado uma grande personalidade e endurance. Lida sal, onde aparece para entrar pelo barco é impressionante. Gosto de quando sinto que tenho medo, gosto de ir desse sítio sem medo, tentar dar assim um passinho pequeno e tentar de estar lá até perder o medo e ficar à vontade. After seven days of intense training, there's some clear signs of fatigue. Hoy no creo que vaya a surfear tampoco. Janir and Kai even had to stop surfing due to an increasing ear infection. Gostei imenso de ver ele lidar com esta situação. Isto é uma coisa que vai acontecer a todos várias vezes. Eles têm que aprender que isto é um caminho difícil. We're heading south to some of the most famous waves on the mental eyes. With the lineup for themselves, the Groms, Matthias and Hans are coming full steam. Who's going to come out on top of this friendly rivalry? Somos bastante similares, solo que él tiene un giro de backside más fuerte. Ah, eu acho que o Enz está mais ativo na água. Não sei, é que tem aí um giro que não tem muito controlado, muito bom. Eu, os carros deles são melhores que os meus. Eu diria que essa Essa rivalidade saudável, essa amizade, está a dar frutos incríveis. Eles estão os dois a evoluir imenso, a surfar muito bem. Tem muito boa rivalidade. Nós 
fast approaching the end of our journey when a new swell shows up on our charts. Everyone is excited. And the coach has one last challenge for our team. Então, há três dias atrás, estávamos em Macarrones, building swell, não é? Tudo cheatado. Vamos para Green Bush, Green Bush é, é o sítio, é os tubos, não sei o quê. Lá fomos nós para Green Bush. Desde o barco parecia que não estava assim, não estava assim tão potente. Mas entramos na água e justo nada mais entrar, veio uma série bastante grande. Começámos a ver as ondas, começámos a ver os cheiros, começámos a perceber que aquilo não era uma onda, uma onda nada fácil. Eu estava lá fora, olhava para trás, a onda parecia um close-out. E de repente vejo um set e eu próprio uh, assustei-me, tipo, oh, isto está, está grande, está grosso, não está fácil, etc. Quando estávamos a remar, vinha o set, a onda, tipo, começávamos a puxar para ali e a onda vinha aqui. E, pá, e quando olhavas para o lado era tipo, nem era tipo assim, era um quadrado. Era tão, tão vertical e tão cavada que eu estava a me imaginar, tipo, pá, não consigo dropar nesta onda. Sim, sí, a ola dá muito medo. Quando estás aí remontando e vês na série assim, um lábio assim de gordo, dá medo. Mas realmente eu conheço, conheço os meus miúdos e eles pareciam que tinham visto um fantasma. Estavam brancos, não se mexiam. Ainda mais, estou-me a lembrar agora, havia um certa arrogância dos dois que iam lá e iam arrasar. E ficaram pequenininhos e isso faz parte do crescimento. Looking at such skilled tube riders like Pedro and Miguel, our surfers understood how much they still need to improve in these types of waves. Did anyone get fooled by this apparent perfection? <laughs> we lift anchor and we're on our way back. We stop by HTs just to say goodbye. And guess what? Nothing's changed. It's perfect. is now back in the lineup. And Gabby, after that first warning, she never left. E realmente a Gabi depois dá um comeback incrível. Uh, e portanto estou muito contente. Ela até sai daqui com um novo apelido, nome. É, é como um tanque, não? não tem energia ilimitada. <laughs> não sei. O que é que se deve? Não sei, eu acho que quer sempre tentar ser melhor. E acho que esta viagem foi uma boa oportunidade para mostrar que estou a tentar. Não sei, eu acho que este projeto é incrível. Al final, treinamos para, para os campeonatos nos melhores sítios e logo o tema campeonato sim sí que nos acompanha a todos os sítios que, que dão todo por nós, os que estão os de detrás, os jefes, os entrenadores, todos os, os que gravam, estão que 24 sítios com nós e al final isso não se pode pagar com nada e, e é incrível. Only good vibes, and everyone's fully recharged. Fundamental-wise, we take some of the best waves of our life, some new friends, and a valuable life lesson. The more we are connected with the ocean, the closer we are to reach our main goal. Stay tuned for the next episode of EDP, Surf for Tomorrow.